வெல்கம் டு கலை லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து ஆஃப்டர் டெலிவரி வந்து எப்படி பாத்திங் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற வீடியோ தான் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வரணும்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து குளிக்கிற தண்ணி வந்து எப்படி ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு வந்து எருக்கம்பு எல்லாம் தான் தேவை இதை வச்சு நம்ம தண்ணி ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ எருக்கம்பு குச்சியை வந்து எடுத்து வந்தாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு இந்த நீளத்துக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு குச்சியை வந்து எடுத்துக்கணும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு குளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியில் வந்து நல்லா போட்டு மட மடன் கொதிக்கிற அளவுக்கு ஹீட் பண்ணணும் இதில் என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னால் இதில் வர அந்த பால் வந்து நம்ம கண்ணில் பற்றவே கூடாது அப்படி பற்றுச்சுன்னா வந்து கண்ணுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வரும் ஸோ அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து இதை ஹேண்டில் பண்ணணும் மற்றபடி இதில் இருக்க எல்லாமே வந்து நமக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜ் தான் அது ஒன்றை தவிர ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஆல்ரெடி வந்து நான் வந்து அடுப்பில் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்கள் வீட்டில் வந்து இப்போ விறகு அடுப்பு இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப இதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஏன்னா அதுக்குன்னு நம்ம தனியாக ஒரு பானை மட்டும் ஒதுக்கி வச்சுட்டா போதும் இப்போ நான் அந்த மாதிரி விறகு அடுப்பு எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறனால நான் அந்த வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ ஒரு பானையில் எனக்கு தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் அந்த இலையை ஃபுல்லும் நல்லா டிப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது வந்து நல்லா சூடாகணும் மடமடன் சூடாகிறப்ப தான் இந்த இலையிலேருந்து எசன்ஸ்லாம் இறங்கி வரும் இது வந்து நைட்டு ஃபுல்லும் அப்படியே வச்சிடணும் காலையில் தான் நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படி நம்ம காலையில் யூஸ் பண்ணுற தண்ணியில் வந்து பச்சை தண்ணி எதுவுமே மிக்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதோட பவர் வந்து கம்மியாயிரும் அப்புறம் நமக்கு உடம்பு வலி வந்து போகாது ஸோ நம்மளால் எவ்வளோ தூரம் சூடு பொறுத்துக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சூடு பண்ணிவிட்டு அப்படியே அதை வந்து பச தண்ணி கலக்காமல் யூஸ் பண்ணணும் விறகு அடுப்பு இல்லைன்னா பரவாயில்ல சாதாரண நம்ம இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் கூட இது மாதிரி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி வந்து நல்லா சூடாகி நல்லா ஆவி வருது ஏற்கனவே நல்லா கோச்சிருச்சு அடுப்பை வந்து அமர்த்திட்டேன் இப்போ வந்து இதை மூடி போட்டு அப்படியே மூடி வச்சுட்டு காலையில் தான் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா எசன்ஸ் வந்து இறங்கியிருக்கும் குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தேவைக்கேற்ற மாதிரி சூடு பண்ணி அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் காலையில் வந்து சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணியை என்னால் எவ்வளோ தூரம் சூடு தாங்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு சூடாக இருக்குது இதில் நான் எந்த பச்சை தண்ணியும் ஆட் பண்ணவே இல்லை நீங்களும் பச்சை தண்ணி ஆட் பண்ணாமே குளிங்க அப்போனா தான் வந்து சளி பிடிக்காது நமக்கு பெயினும் நல்லா ரிலீஃபாக இருக்கும் இன்கேஸ் உங்கள் சூடு தண்ணி வந்து ரொம்ப சூடாகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை வெது வெதுன்னு வச்சுட்டு இதில் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படின்றப்ப சூடு கம்மியாகும் இல்லாட்டி சூடு பண்ணிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து குளிச்சிங்கனாலும் சூடு கம்மியாகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தன்வந்திர தைலம் தன்வந்திரம் அப்படின்னா பத்து வகையான ஹெர்பல் ரூட் வச்சு செஞ்ச ஆயில் நான் இந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணி தான் பாத்திங் எடுத்தேன் அது ஃபுல்லும் ஹெர்பல்னால நமக்கு எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸுமே வராது இது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஆஃப்டர் டெலிவரி யூஸ் பண்ணுவாங்க அது போக நெக் பெயின் பேக் பெயின் இருக்கவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அமிர்த லைஃப் பிராண்டு இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஆன்லைன்லேயும் இது வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஆயிலை வந்து நமக்கு எங்கே பெயின் இருக்கோ அங்கே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி ஹோல் பாடியும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு குறைஞ்சது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் அப்படியே விட்டுறணும் நம்ம பாடி வந்து அந்த ஆயில் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற தண்ணியை வச்சு நம்ம குடிக்கணும் அந்த தண்ணி நல்லா வெது வெதுன்றிருக்கிறப்போ எந்த இடத்துல நமக்கு பெயின் அதிகமாக இருக்கோ அங்கே வந்து நல்லா ஃபோர்ஸாக ஊற்றணும் அப்போனா நமக்கு பெயின் வந்து நல்லா ரிலீஃப் ஆகும் ஸோ நம்ம அந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணுறனால இப்போ வந்து நம்ம சோப்பு யூஸ் பண்ணவே கூடாது சோப்பு யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஆயில் வந்து சோப்பில் போயிடும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி கடலை மாவும் பாசிப்பயிர் மாவும் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இதை வச்சு தான் நம்ம அன்றைக்கி வந்து குளிக்கணும் ஸோ அப்படி குளிக்கிறனால மேலாப்பில் இருக்க அந்த எண்ணெய் மட்டும்தான் போகும் கம்ப்ளீட்டாக போயிடாது ஸோ எவ்வளோ தூரம் அந்த உடம்புல வந்து அந்த ஆயில் இருக்கோ அவ்வளோ தூரம் நமக்கு வந்து பெனிஃபிட் கிடைக்குங்க இந்த தண்ணி வச்சு குளிக்கிற அன்றைக்கி வந்து மேண்டேட்டியாக நாலு விஷயம் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து தலை குளிக்கணும் எதுனாலன்னா அந்த சூடாக தண்ணி ஊற்றுறனால நம்ம தலைக்கு வந்து சூடு ஏறி கண் பொங்கிடும் அப்புறம் நைட்டு தூக்க வராது அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காகத்தான் ஷாம்பு போடணுன்னு கூட அவசியம் இல்லை அட்லீஸ்ட் தலைக்கு வந்து எண்ணெய்
தேர்ட் ஒன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குளித்தது வந்து நமக்கு படபடான்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில நேரம் மயக்க வர மாதிரி இருக்கும் அது மயக்கம் அப்படிலாம் கிடையாது சூடாக தண்ணி ஊற்றுறனால நமக்கு அப்படி இருக்கிறது ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி பிஸ்கட் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு தலைக்கு வந்து தலாணி வச்சுட்டு குப்பரை படுத்துக்கோங்க இப்படி படுக்கிறனால நமக்கு உடம்பு ரிலாக்ஸாக இருக்கும் மீன்வெயில் வந்து நமக்கு ப்ரெக்னன்சி பெல்லியும் குறையிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அடுத்து ஃபோர்த் ஒன்லேருந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயிலிருந்து இந்த தண்ணியிலேருந்து ஒரு மாதிரி ஸ்மெல்லு வரும் ஒரு சில குழந்தைக்கு வந்து இது பிடிக்காது மதர் ஃபீட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா சுடுதண்ணியில் வந்து கிளாத்தை டிப் பண்ணி தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபீட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் சொன்னேன் இந்த நாலு மெத்தடையும் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த மாதிரி தண்ணி வச்சு குளிக்கிறப்ப பயங்கரமாக தூக்க வரும் பட் தூங்கிட வேணாம் அப்படி தூங்கினீங்க அப்படின்னா சளி பிடிச்சி காய்ச்சல் வர்றதுக்கெல்லாம் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் ஒரு ஆஃப்டர்நூன் வர தூங்காமையே மெயின்டைன் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு நார்மல் டெலிவரி ஆகிருக்குன்னா இந்த மாதிரி குளிக்கிறது வந்து ஒன் வீக் கழித்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சி செக்ஷன் அப்படின்னா குறைஞ்சி நாற்பது நாள் கழித்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டிச் வந்து ஓரளவு ஹீல் ஆகிருக்கும் அப்புறம் அந்த தன்வந்திர தைலத்தை வந்து டைரெக்டாக ஸ்டிச் மேலே அப்ளை பண்ணிட வேணாம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெச் மார்க் இருக்குது அப்படின்னா அதில் அப்ளை பண்ணுங்கள் நல்லா வந்து ஸ்ட்ரெச் மார்க் குறையிறத பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி தண்ணி ரெடி பண்ணுறது வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த இருக்கும் இலையை வச்சு செய்கிறது இன்னொரு வந்து இன்னொரு மெத்தடு அதை வந்து நான் சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன் நான் மெயினாக இந்த மெத்தட் எதுக்கு ஃபாலோ பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஸ்டீ செக்ஷன் தான் ஆச்சு எனக்கு அனஸ்தீசியை போட்ட இடத்துல வந்து பயங்கர பெயின் ஆகும் பாப்பாவை தூக்கி வைக்கிறப்பெல்லாம் ஸோ அதனால தான் இந்த மெத்தட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நல்ல வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா எனக்கு வந்து கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைலில் சொல்லலாம் நான் வந்து கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃப